हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रेखा सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की आर स्टडी सब पर सिक्सटी फिफ्थ बी पी एस सी मेन्स की प्रिपरेशन की सीरीज में आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे देखिए डिजास्टर्स इन बिहार को हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में मैं फ्लड को डिस्कस करा चुकी थी फ्लड के कॉजेस कॉन्सिक्वेंसिस ठीक है रेमेडियल मेजर्स क्या है गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव थे वो सब हम डिस्कस कर चुके थे बाढ़ हमने पढ़ लिया था पूरा डिटेल में देखिए बाढ़ और सूखे की समस्या बिहार में सबसे ज्यादा है उसके अलावा भी कुछ आपदाएं हैं जो बिहार में हर साल आती है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे पर इन दोनों को तो डिटेल में पढ़ना है ठीक है आज हम ड्रॉट को डिस्कस करेंगे जो सूखे की समस्या है बिहार में उसके बारे में पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप देखिए जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं पहले मैं उन्हें कवर करा रही हूँ उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे करंट टॉपिक्स को और फिर आप उसके बाद आपको प्रॉपर क्वेश्चंस दिए जाया करेंगे डेली प्रैक्टिस के लिए और उनके मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कराया जाया करेंगे तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपके मेन्स से पहले सारा आपका जो सिलेबस है वो कवर करा दिया जाएगा देखिए बहुत ज्यादा सिलेबस बीपीएससी में है नहीं ठीक है डिफाइंड सिलेबस है और जो कुछ भी मैं कवर करा रही हूँ ये सब सिलेबस का पार्ट है सिलेबस में बहुत साफ दिया हुआ है ठीक है कम पढ़ेंगे और ज्यादा को अचीव कीजिए ज्यादा पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है तो सबसे पहले जानते हैं ड्रॉट ड्रॉट है क्या सूखा होता क्या है क्यों पड़ता है उसके बारे में जान लेते हैं देखिए द मोस्ट कॉमन व्यू ऑफ ड्रॉट इज जैसा कि सभी लोग जानते हैं ड्रॉट किन कारणों से आता है रेनफॉल डिफिशियंसी जब बारिश कम होती है किसी साल मॉनसून प्रॉपर नहीं आते हैं तो उसका देखिए धूप जो होती है वो तो बहुत कड़ी पड़ती है आपका जो नदन एरिया है मिडिल पार्ट है सदर्न एरिया है देखिए आपका जो समर सीजन है वो तो पीक पे रहता है समर सीजन के पीक एंड होने के बाद ही मॉनसून आता है बारिश आती है अगर किसी साल बारिश नहीं आई प्रॉपर मानसून नहीं आया तो उस साल जो कुछ क्षेत्र हैं बिहार के जैसे तेलंगाना हो गया महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हो गया यूपी का कुछ पार्ट बिहार का कुछ पार्ट आंध्रा का कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉट आ जाता है यहाँ सूखा पड़ जाता है ठीक है बट इट डिपेंड्स ऑन द लिंक बिटवीन बट एक लिंक पे डिपेंड करता है कि रेनफॉल कितना हुआ और वॉटर विच बिकम्स अवेलेबल टू मीट द डिमांड और जो डिमांड है लोगों की जो जरूरत है उसको मीट करने के लिए वॉटर की अवेलेबिलिटी कितनी है कितना पानी अभी बचा हुआ है कि अगर इतने दिन रेनफॉल ना हो तभी भी हम रह सकते हैं उस पानी के बेसिस पे ठीक है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल अगर ज्यादा ड्राई स्पेल हो जाता है गर्मियां का भी ज्यादा दिनों तक रह जाती हैं ठीक है बारिश नहीं आती ड्यू टू लैक ऑफ सफिशियंट रेनफॉल बारिश कम होती है कॉजिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ देखिए लाइफ पर प्रॉपर्टी हो गई लिविंग कंडीशन हो गई कुछ कंसर्न एरिया जैसे मैंने बताया आंध्र तेलंगाना महाराष्ट्र यूपी यहाँ पे बहुत एडवर्स बहुत विपरीत असर पड़ता है ठीक है मॉनसून एंड एसोसिएटेड रेनफॉल इज वेरी मच डिसेप्टिव देखिए जो मॉनसून होता है वो क्लियर नहीं है कि हर साल इतनी ही बारिश होगी वो डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज धोखा देता है हर साल मॉनसून कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया कभी इतना आ जाता है कि बाढ़ आ जाती है इरेगुलर भी है कभी एक जुलाई को आता है कभी तीस जून को आता है तो कभी भी टाइम पे नहीं आता अनसर्टेन भी है इन सो मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री आर अफेक्टेड और बहुत देखिए कंट्री के सोलह जिले सॉरी uh, 16 जो स्टेट्स हैं उनको इफेक्टिव माना माना जाता है इफेक्टेड ड्रॉट के कारण ड्रॉट आर मोर डेडली देखिए जो ड्रॉट की समस्या है सूखे की जो समस्या है वो बहुत भयावह होती है इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक आपदा माना जाता है बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है थ्री बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वॉटर एयर और फूड देखिए जीने के लिए सबको पानी चाहिए सांस लेने के लिए हवा चाहिए और खाने के लिए खाना भी चाहिए ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ड्रॉट होता है जो सूखे की समस्या होती है वो सीधा इन तीनों को इम्पैक्ट इन तीनों पर इम्पैक्ट डालती है जिसकी वजह से क्या होता है स्कॉर्सिटी हो जाती है और इनॉर्मस डैमेज होता है एग्रीकल्चर को नेचुरल वेजिटेशन को रिजल्ट इन टू द फेमाइन जिसकी वजह से कभी कभी अकाल भी पड़ जाता है ठीक है स्टारवेशन की भूखमरी की समस्या आ जाती है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रॉट देखिए जो आपके सूखा होता है सूखा जो पड़ता है वो कितने प्रकार का होता है सबसे पहले होता है मिट्रोलॉजिकल ड्रॉट देखिए मिट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब है एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ड्राइनेस एंड ड्राई पीरियड ये मिट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको डिक्लेयर करते हैं और बताता है अगर मानसून किसी बार कम आएगा तो वो बताते हैं कि इन इन क्षेत्रों पर ड्रॉट पड़ेगा उसे मिट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है डिग्री ऑफ ड्राइनेस टेम्परेचर 
में जो ड्राइनेस है मानसून का देर से आना ड्राई पीरियड का उसके बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है उसके बाद है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब है परसिस्टेंटली लो डिस्चार्ज ऑफ वाटर पानी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है जो वाटर लेवल है स्तर है जो पानी का वो नीचे होता जा रहा है क्योंकि यूज हो रहा है मानसून अभी आया नहीं है पानी बरस नहीं रहा है रिजर्वियर्स जो भी पानी के झील तालाब कुएं वो सब धीरे धीरे करके सूखने लगते हैं तो वो होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एक होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट इसमें क्या होता है सॉयल वाटर डेफिशियंसी आपने देखा होगा जो जमीन होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं मराठवाड़ा वगैरह है ना इधर देखा होगा कि जमीन में ऐसे ऐसे करके तुकड़े हो जाते हैं ऐसा लगता है कि उसमें सालों से पानी नहीं गया है तो देखिए सॉइल की जो वाटर डेफी सॉइल में वाटर डेफिशियंसी हो जाती है उस जहां सारी फसल खत्म हो जाती है सॉइल का मॉइस्चर लॉस जब हो जाता है सॉइल इनकेपेबल हो जाती है जो मिट्टी होती है वो अब किसी भी आ, फसल को उगाने लायक ही नहीं बचती उसका जो मॉइस्चर लेवल होता है वो खत्म हो जाता है तो वहां पर एग्रीकल्चरल ड्रॉट से हम कहते हैं तो थ्री टाइप्स के ड्रॉट है ये बेसिक्स के लिए मैं बता रही अब हम ड्रॉट इन बिहार बिहार के ड्रॉट के बारे में जान लेते हैं वो मैंने आपके बेसिक आइडिया के लिए ड्रॉट और ड्रॉट के टाइप्स बता दिए थे राइट चलिए देखिए ड्रॉट प्रोन एरियाज बिहार में कौन कौन से सबसे पहले तो उन्हें चिन्हित कर लीजिए गया नवादा जामुई नालंदा रोहतास औरंगाबाद लखीसराय और अरवाल ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जो ड्रॉट प्रोन है जहां ड्रॉट आने की संभावनाएं रहती है ठीक है उसके बाद कॉजेस जान लेते हैं देखिए कारण क्या है ड्रॉट सूखा क्यों पड़ता है सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन कॉज पेड़ों की जो कटाई हो रही है तेजी से उसकी वजह से देखिए ड्रॉट आता है क्योंकि देखिए जो पेड़ होते हैं पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती हैं मिट्टी में सॉइल में मॉइस्चर को होल्ड करती हैं ठीक है थीके? जिसकी वजह से नमी बनी रहती है अब एक एरिया है इतना पैच ऑफ लैंड है इस पर एक भी पेड़ ना हो ठीक है और गर्मियां तीव्र गति से पड़े और बारिश ना आए तो जो पूरा मॉइस्चर है ना सॉइल का वो सूरज जो होगा सनलाइट जो उस पर गिरेगी वो उसे एब्जॉर्ब कर ले जाएगी और नीचे नीचे तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी मॉइस्चर खत्म हो जाएगा जो सॉइल होगी आपकी वो मॉइस्चर लेस हो जाएगी ठीक है अगर यहाँ पे चार पेड़ होते बड़े बड़े पीपल नीम कोई भी पेड़ होते बड़े बड़े तो उनकी रूट इतनी एक्सटेंसिव होती है कि वो जो मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं तो इसकी वजह से जो ज्यादा पानी होता है जो ज्यादा मॉइस्चर होता है उसको सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ठीक है तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर देखिए वाटर रिसोर्सेज को हम आज के समय में जो आपका पानी है उसको बहुत बर्बाद कर रहे हैं प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा जब हमारे पास पानी होता है तो उसकी बर्बादी करते हैं जब नहीं होता है तो फिर हमें उसकी कीमत समझ में आती है ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता है टैंकर से पहुंचाया जाता है एक एक लीटर पानी हमें कितना महंगा पड़ता है ठीक है तब हमें उसकी कीमत पता लगती है नॉन टैपिंग ऑफ रेन वाटर जब रेन वाटर आता है तो वो अबंडेंटली नदियों नालों के तहत बह के समुद्रों में गिर जाता है ठीक है हम उसे टैप ही नहीं करते हम उसे इकट्ठा नहीं करते उसको प्रॉपर यूज नहीं करते तो वेस्टेज हो जाता है रेन वाटर का जबकि रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है ठीक है तो इसको हमें स्टोर करना चाहिए और जो लीन पीरियड है जब सूखा पड़ने की संभावना रहती है तब इसे यूज करना चाहिए डिलेड मानसून मानसून डिले होने की वजह से भी ड्रॉट आ जाते हैं लॉन्ग ड्राई स्पेस लो फॉरेस्ट कवर देखिए बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ सात प्रतिशत है और आइडियल जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो तैतीस होना चाहिए तो बिहार में बहुत कम है इसीलिए यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ओके तो ये कुछ कॉज अब उसके बाद मिटिगेशन मेजर्स जान लेते हैं देखिए ड्रॉट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है देखिए दो टाइप के मेजर्स होते हैं एक तो टेम्पररी अगर ड्रॉट आ जाएगा तो तुरंत इंस्टेंटली इंस्टेंट झोंके पे तुरंत क्या मेजर्स क्या कदम उठाए जाएंगे और दूसरे जो मेजर्स होंगे वो स्ट्रक्चरल आगे मैं उन्हें डिस्कस करूंगी और लॉन्ग टर्म मेजर्स उन्हें कहते हैं लंबे समय तक आ, उनको अपना के ड्रॉट को कैसे कम किया जा सकता है तो पहले टेम्पररी मेजर्स को देख लेते हैं क्योंकि जब ड्रॉट पड़ने लगता है तो समस्या बहुत भयावह हो जाती है इसीलिए सबसे पहले तो सरकार को करना चाहिए कि वाटर वहां पे इंश्योर कराए फूड सप्लाई प्रॉपर दे क्योंकि लोग मरने लगते हैं स्टारवेशन हो जाता है कैटल्स लोगों के कभी कभार जानवर मर जाते हैं लोगों की जान चले जाती है ड्रॉट में ठीक है तो सबसे पहले वाटर एंड फूड सप्लाई इंश्योर कराई जाए रिलीफ एंड कैंपेंसेशन का काम क्योंकि देखिए जब फसलें बर्बाद हो जाती है जो खेत होते हैं पैच ऑफ लैंड जो सूख जाते हैं उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है किसानों को तो उन्हें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देना चाहिए सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल लॉस जो एग्रीकल्चर लॉस हुआ है उस पर सब्सिडी देनी चाहिए कॉम्पेंसेशन फॉर कैटल लॉस जो जानवरों की जान गई उस पर भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए इंश्योर सोशल वेलबींग 
सामाजिक सामरसता को बनाए रखने के लिए लोगों में थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन फैलाना चाहिए इंश्योरिंग हेल्थ सिक्योरिटी और लोगों की जो हेल्थ है उसको भी इंश्योर करना चाहिए फाइन अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है लॉन्ग टर्म मेजर्स वो होते हैं जिनको अपना के हम ड्रॉट की सूखे की समस्या को कम कर सकते हैं ओके तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में सबसे पहले तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो बारिश का जो पानी आ रहा है उसे हमें हार्वेस्ट करना होगा देखिए ये एक इंसान का घर है ठीक है और इसके ऊपर छत है देखिए छत पे पानी गिरता है जब बारिश होती है आपकी बारिश होती है तो छत पे आके पानी गिरता है यहाँ पे जमा हो जाता है देखिए फिर ये नद, आ, ये जो यहाँ इधर से गिरता है और जमीन में चला जाता है या फिर बह जाता है करना क्या चाहिए इसको टैप कर लेना चाहिए छत पे इस तरह से एक पाइप लगा देने चाहिए और नीचे एक गड्ढा खोद देना चाहिए बहुत बड़ा ये जो पानी है धीरे धीरे करके इस गड्ढे में जमा हो जाए फिर यहाँ पे एक समर सेवल या फिर कोई वाटर पंप लगा लिया जाए वो इसी गड्ढे से पानी को निकाले और इस घर की जितनी भी नीड है उनको पूरा कर लिया जाए ऐसे हर घर अगर ऐसे करेगा रेन वाटर हार्वेस्ट करेगा अपना ही जो बारिश का पानी है उसे स्टोर कर लेगा और देखिए ऐसे धीरे धीरे ये मिट्टी का होता है सीमेंटेड भी बना सकते हैं पानी नीचे भी सीप हो जाएगा जमीन में भी चला जाएगा तो इसे सॉइल मॉइस्चर भी बना रहेगा और इसी पानी को अरे हर एक घर इस्तेमाल करेगा तो उसको बाहर के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है सूखा पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म मेजर है इसको अपना के ड्रॉट की समस्या को कम किया जा सकता है वाटर शेड मैनेजमेंट है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है अफॉरेस्टेशन ढेर सारे पेड़ लगाने हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज देखिए जो नॉर्थ बिहार है उत्तरी जो बिहार है वहां ढेर सारी नदियां हैं हिमालयन रीजन से आने वाली उन, उन नदियों को जो ड्रॉट प्रोन रीजन है जो नीचे का साउथ बिहार है उसे जोड़ देना चाहिए कवरिंग ऑफ वाटर चैनल जो वाटर जैसे कुएं तालाब आपके इन सब को देखिए कवर करना चाहिए ड्राई सीजन में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इन्हें ढकना चाहिए क्योंकि ढकेंगे नहीं तो इनका सारा पानी इवेपरेट हो जाएगा भाप बनकर उड़ जाएगा प्रमोटिंग स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन देखिए स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए ड्रॉट वाले रीजन पे देखिये ये स्प्रिंकलर इरीगेशन है मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए लगा दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसे होता है आपकी खेती है और इस तरह से पाइप की एक लाइन लगा दी जाती है बीच बीच में क्यारियां बना के टाइप और देखिए ये पानी फेंकता है शावर की तरह बारिश की जाती है बारिश की तरह बूंद बूंद पानी इन पे गिरता है और इनकी सिंचाई हो जाती है इसमें पानी का बहुत कम वेस्ट होता है दूसरा होता है ड्रिप इरीगेशन ये देखिए इस तरह से पाइप बिछा दिए जाते हैं और जहां पे पेड़ होता है वहां पे बूंद बूंद करके जड़ में पानी मिलता है ठीक है इस तरह से बूंद बूंद करके जड़ में पानी जाता है और प्लांट बड़ा हो जाता है इससे भी मिनिमम यूज होता है मिनिमम वेस्टेज होता है पानी का ठीक है तो ये दोनों उपाय अपनाने चाहिए जिसके लिए बिहार सरकार बहुत काम कर रही है इसको प्रमोट कर रही है प्रमोटिंग ड्राई फार्मिंग देखिए ड्राई फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए वही फसलें ड्रॉट प्रोन एरिया में उगानी चाहिए जिनमें ज्यादा पानी की डिमांड ना हो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए जो फसलें हम उगा रहे हैं जैसे अब कोई ड्रॉट प्रोन रीजन है वहां पे बहुत सूखा पड़ता है और अगर हम वहां धान की खेती कर लें चावल उगा लें वहां पे चावल की जो खेती होती है उसमें बहुत सारा पानी लगता है अगर वो हम वहां उगा लें तो आप सोचिए फिर वो कैसे हो पाएगा पानी का कितना वेस्टेज होगा ठीक है तो क्रॉप को उसी हिसाब से उगाना चाहिए सुटेबिलिटी देकर के वहां किस चीज की अवेलेबिलिटी है उसके बाद अब देख गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं बिहार सरकार के क्या कदम है ड्रॉट को कम करने के लिए ठीक है बिहार गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ मल्टीफिकेटेड रोल देखिए बहुमुखी रोल बिहार सरकार बहुमुखी रोल निभा रही है डिजास्टर जो आपदाएं हैं उनको कम करने के लिए बिहार में देखिए ये नेचुरल डिजास्टर्स जैसे ये आप जैसे फ्लड है इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता पर कम किया जा सकता है ऐसे ही ड्रॉट है कॉन्स्टिट्यूट देखिए स्ट्रेचुरी बॉडी एक बनाई है बिहार सरकार ने मैंने आपको बताया था जिसे बी एस डी एम ए कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए अपने आंसर्स में से डालिएगा जब भी ये क्वेश्चन आए मेंस में तो ये सब चीजों को डालिएगा इन सब से आपका आंसर बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव हो जाता है मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे देखिए आपको बहुत सुपरफिशियल नहीं लिखना है बहुत आसान शब्दों में अपनी बात को समझाना है बस एग्जामिनर को सिंपल वर्ड्स का यूज कीजिए आसान भाषा में समझाइएगा आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आई प्रोमिस यू राइट बहुत ज्यादा वहां पे आपको सुपरफिश नहीं बनना है ठीक है देखिए बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया था टू डील द डिजास्टर्स इन स्टेट ये जो अथॉरिटी है डिजास्टर्स की समस्या को संभालती है बिहार में इसी ने अभी रिसेंटली कोरोना का ऐप बनाया है बिहार में 
आपको पता ही गवर्नमेंट इज फोकसिंग देखिए जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग प्रिवेंशन मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस पर फोकस कर रही है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1972 में स्टार्ट हुआ था इसका जो काम था वो मिनिमाइज करना था इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ड्रॉट के जो इफेक्ट होते हैं उसको मिनिमाइज करना बाय अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखिए नाइन ब्लॉक्स एक डिस्ट्रिक्ट और सोलह स्टेट राज्य मैं ये काम कर रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और ये राज्य सरकारों के साथ मिलके काम करती है उसके बाद बिहार गवर्नमेंट लॉन्च बिहार गवर्नमेंट ने पिछली ही साल जल जीवन हरियाली मिशन को लॉन्च किया है दो अक्टूबर 2019 को विद आउटलेट ऑफ चौबीस हजार करोड़ का इसका आउटलेट था टू सेव द एनवायरमेंट एंड मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट देखिए मेनली फ्लड एंड ड्रॉट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था अंडर दिस मिशन इस मिशन के अंदर जो भी पुराने पुराने और जर्जर हो चुकी जो वाटर बॉडीज हैं पानी के जो सोर्स हैं जैसे कुएं तालाब आहार पायन और इन सबको रिजुविनेट किया जाएगा मैसिव प्लांटेशन किया जाएगा बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे पूरे बिहार में देखिए पेड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ों की कटाई हो रही है लोगों को रहने के लिए घर चाहेंगे सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे सात परसेंट का फॉरेस्ट अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो बिहार का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए बिहार सरकार प्लांटेशन पे काम कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है जो अभी मैंने समझाया था पिछले स्लाइड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जा रहा है और 9 अगस्त 2020 बिहार सरकार ने इस बजट में बताया था कि 9 अगस्त 2020 को दो करा दो करोड़ इक्यावन लाख सेपलिंग्स लगाई जाएंगी पेड़ रोपे जाएंगे पूरे बिहार राज्य में देखिए थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप भी फ्लड्स एंड ड्रॉट फ्लड और ड्रॉट की जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए काम कर रहा है देखिए आप ये सारे पॉइंट्स डालिएगा बिहार सरकार के जो कदम है उसके जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनको गिनाइएगा क्योंकि आप देखिए सरकार के अंडर ही काम करेंगे जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो उसकी यहाँ पे क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हैं आपको उसकी अच्छाइयां ही गिनानी है तो आप ये सब पॉइंट्स के थ्रू अच्छाइयां गिना सकते हो देखिए टू लार्जेस्ट सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स है आपका टारगेट पीडीएस सिस्टम टीपीडीएस जिसे कहते हैं और मनरेगा ये भी ड्रॉट के समय में जो फैमिलीज होती हैं उनको रिलीफ टू द ड्रॉट इफेक्टेड फैमिलीज ड्रॉट ड्रॉट के समय में जो फैमिलीज होती हैं जो ड्रॉट से प्रभावित होती है सूखे से जो प्रभावित होती हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराता है क्योंकि ये जो है पीडीएस सिस्टम इसके थ्रू खाना दिया जाता है और मनरेगा के थ्रू जॉब मिलती है एक तरह से जिनमें उनको पैसे मिलते हैं रोजगार मिल जाता है ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ड्रॉट का प्रॉब्लम कॉजेज मेजर्स क्या किन उपायों को अपना के ड्रॉट को कम किया जा सकता है इंस्टेंट मेजर्स लॉन्ग टर्म मेजर्स गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है कुछ रह जाता है अगर कुछ खामियां हैं तो आप प्लीज मुझे बताया कीजिए और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए या कीजिए थोड़ा मेहनत लगती है बनाने में और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए देखिए बीपीएससी की तैयारी के लिए किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हो और बेटर बहुत अच्छी रैंक आप हासिल कर सकते हो ठीक है तो आप अच्छे से तैयारी करिए आंसर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए देखिए कम पढ़िए और ज्यादा हासिल कीजिए मैं इस थ्योरी पर बिलीव करती हूं तो कम पढ़कर ज्यादा अचीव किया जा सकता है राइट चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो लंबा हो रहा है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा